ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரின்சஸ் கிரேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிஸியான டேவை தான் பிளாக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொதல் வேலையாக வந்து இந்த சர்ட்டிஃபிகேட் சென்ட் பண்ணுற வேலை தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை தான் வந்து நான் சென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபோர்த் பேட்ச்க்கு வந்து மிஸ் ஆன சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதை தான் சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு ச என்னடா சர்ட்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியாமல் இருக்கலாம் நம்மளோட சேனலில் பியூட்டிஷியன் மெஹந்தி ஆடி டைலரிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிளாஸஸ் எடுத்து சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அது தான் இந்த சர்ட்டிஃபிகேட் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் அஞ்சு ச அஞ்சு பேட்சஸ் கிட்ட முடிஞ்சிருக்கு சிக்ஸ்த் பேட்ச் வந்து ஆகஸ்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிளான் இருக்கு ஸோ யாராவது ஜாயின் பண்ணிக்கிற ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அப்கமிங் வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த சட் இந்த கிளாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து கோர்ஸ்க்கு வந்து எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்லை சர்ட்டிஃபிகேட்க்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணனா போதும் சர்ட்டிஃபிகேட் பிரிண்டிங் டெலிவரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் மற்றபடி கோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ தான் நான் இதை வந்து சும்மா தான் ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னதுனால சரி ஓகே சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் வந்து கிளாஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் வந்து சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியாது இல்லையா பிரிண்டிங்க்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பிரிண்டிங்க்கும் நான் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பே பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணுவாங்க மற்றபடி கோர்ஸஸ் எதுக்குமே வந்து நம்ம பே பண்ண தேவையில்லை ஸோ சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பேர் அட்ரஸ் எல்லாமே தப்பாக போட்டுடுறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு போய் கரெக்டாக சேர மாட்டேங்குது சில நேரம் வந்து ஃபோன் நம்பர் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க சில பேர் வந்து பாருங்கள் பேர் போடுற இடத்துல வந்து பியூட்டிஷன் அண்ட் மெஹந்தின்னு போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் போகாமல் மிஸ் ஆகிற சர்ட்டிஃபிகேட்ஸுமே வந்து நான் அடுத்த பேட்சோடு சேர்த்து சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் மொதல் வேலையாக வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த க்ரீன் அபாயா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே வாங்கினீங்க எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஒரு வீடியோவில் நான் நிறைய வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபாயில் ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் அதை வந்து நான் அன்னையமோட சொல்லியிருந்தேன் பட் ஆனால் வந்து துபாயில் இருக்கிறவங்க கண் வாங்கிடுறீங்க ஊரில் இருக்கிறவங்களால வாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக வந்து சாசா கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து இந்த க்ரீன் அபாயா வந்து துபாயிலேருந்து வர வச்சு உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க ரேட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ரேட் நான் என்ன ரேட்டில் வாங்கினோனோ அதே ரேட்டில் தான் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த அபாயா வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இன்ஸ்டாவை டெக்ஸ்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒரு ஒன் வீக்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் வீக் மட்டும்தான் அவங்க ஆர்டர் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இன்ஸ்டாவில் இல்லாதவங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டா ஐடி குரூப் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கண்டிப்பாக்கு <laughs> இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம் ஸோ நான் யூஏயில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நானுமே சரி என் சிஸ்டருமே சரி இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா வீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து க்ளீனாக இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து இறங்கினேன் ஸோ கிச்சன் வந்து நாங்கள் ஸ்டிக்கர் தான் ஓட்டியிருப்போம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலர் வந்து மார்பல்ஸ் போட்டிருப்போம் இது வந்து நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கட்டின வீடுங்கிறதுனால அந்த ஒயிட் கலர் மார்பல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் இந்த மஞ்சள்
ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சரி ஓகே அதை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி க்ளீனிங்கில் வந்து இறங்கினேன் பழைய ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரித்து எடுத்துட்டு அப்படியே வந்து எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து அதிகமாகிடும் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸில் வந்து அந்த சைடு கேப்ஸ்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இறங்கிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ்வுமே வந்து ரொம்ப பழசாகிடுச்சு ஸோ அதுவுமே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணிக்கிட்டேன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிச்சு எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு பார்க்குறப்பே தெரியும் அந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப உள்ளே கதாகிட்டு அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பழசானதுனால வந்து வீணாக போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ கேஸ் ஸ்டவ்வுமே வந்து புதுசாக வாங்கிட்டு அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையுமே தொடச்சு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற அந்த டைல்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு இடத்த இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து நான் வாங்கினேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட தான் வந்துச்சு நான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கிச்சன் நான் எவ்வளோ தூரம் ஓட்டியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இந்த ஸ்டிக்கரோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க நான் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்ததுலேயே கேட்டிருந்ததுனால இன்றைக்கி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நான் அளவை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நான் ஓட்டி இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப டஸ்ட்டாக ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால டார்க் கலர்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டைல்ஸ்க்கு மேட்சாக வந்து இந்த வாட்டி வந்து ப்ரௌன் கலர் வாங்கிக்கிட்டேன் நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டவ் இந்த புதுசாக வாங்கினோன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணினேன் இது வந்து இங்கே வாங்கினதில்லை யூஏலேருந்து டேடி வாங்கி அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க ஸோ நான் வரும்போது கார்கோவில் போட்டு கொண்டுட்டு வந்திருந்தேன் இப்போ நான் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் தான் வந்து இதில் செட் பண்ண போகிறேன் கேஸை பற்றி தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க நம்ம கேஸ் சிலிண்டர் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேஸ் சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு பண்ணுங்க அவங்க பண்ணி விட்டுருவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் பண்ண தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் பண்ணிட்டேன் பட் கேஸில் வந்து எப்போவுமே வந்து சேஃபாக இருந்துக்கோங்க இந்த கேஸ் டியூப்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே பழசாகிடுச்சு ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சில இதில் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ டைட்டாக போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து கேஸ் வந்து சேஃபாக இருக்கும் ஸோ நம்மளால் உங்களுக்கு தெரியல உங்களால் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கேஸ் சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு அவங்கள சொ அவங்க வந்தீங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கிட்டேன் டைட் பண்ணினதுக்கப்புறமா கேஸை வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது லீக் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காது வச்சு செக் பண்ணுவேன் எங்கேயாவது கேஸை வந்து சவுண்டு கேட்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட்டாக இருந்துட்டு எங்கேயாவது லீக் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவேன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணேன் செக் பண்ணதுக்கப்புறமா இதெல்லாமே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணியாச்சு சைடில் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணப்போ எடுத்தது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து காஃபி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் அடுப்பில் வச்சுட்டு பால் சூடு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் பட் கரெக்டாக வந்துருச்சு எங்கேயுமே லீக்கேஜ் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டேன் நான்
இந்த ஹீரோ காஃபி வந்து இதை கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நெஸ் கெஃபே அந்த மாதிரி இதோட இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது வந்து முன்னாடி டேடி முன்னாடிலேருந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன்னா இன்னொன்று எனக்கு தெரில பட் காட்டியிருக்கேன்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த காஃபி லவ்வராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எயிட் பேக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளக்க யூஏஇயில் வந்து இது ஃபைவ் ட்ரம்ஸ்க்கு விற்கிறாங்க அதாவது இந்த அம்மூர் காசுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் கல்லில் வேலை பார்த்ததுனால கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தேன் டிவியை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் வந்து சோஃபாலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஃபாவில் இதில் ஒயிட் கலரில் கவராக இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வந்து வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வாஷ் பண்ண எடுத்து போட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரீல வந்து பல்லு சைடில் வந்து நாட் போடுவாங்க இல்லையா அதாவது சில்க் சாரீல அதை தான் வந்து நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வீடியோவாக எடுத்தால் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீடியோவாகவுமே எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கிளாத் மாதிரி இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கிளாத் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த நாட் நூல் நூலாக இருக்கிறது மட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இடையில் வந்து ஒரு லைன் லைனாக போகும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம சீப்பை வச்சு சீவிட்டு அதை வந்து கிளியராக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சிக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ தான் நாட் போட ஈஸியாகவும் இருக்கும் இது எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் வந்து சீப்பை வச்சு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பார்ட்டு பார்ட்டாக வந்து சும்மா அப்படி கையால் பிரித்து விட்றேன் நான் கையால் பிரித்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து சுற்றிக்கோங்க அதை சுற்றிட்டு இப்படி கையில் விரலில் சுற்றி ஒரு நாட்டு ஒன்று போட்டுக்கோங்க ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மேலே இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நடுப்பராக இருக்கிற மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கீழே வந்து சேமாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா சிசர் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரீ ஃபுல்லாக வந்து அதே மாதிரி நாட் போட்டுட்டேன் நாட் போட்டதுக்கப்புறமா ஈவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழே வந்து சிசர் வச்சு சேமாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து பேசிக் தான் இதுலேயே வந்து நிறையா வந்து டிசைன்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க பீட்ஸ் வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க பட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் பேசிக் தான் இது மேங்கோ நிறையா இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் ஸ்டேட் அவர் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டிக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா அதாவது போன வீடியோவில் பார்க்காதவங்க லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதுக்கு போயிருந்தப்ப அதில் நிறைய டிஷ்ஷஸ்லாம் செஞ்சுருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெசிபி போட சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுகர் ஆட் பண்ணாமல் மில்க் மைடு இருக்குது அதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மேங்கோ வந்து தனியாக வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து பியூரி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ மேங்கோ வந்து நல்லா இனிப்பாக இருக்கிற மேங்கோவாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீமும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேங்கோவையும் கொஞ்சம் கலந்து அந்த எல்லோ லைட் எல்லோ கலரில் வர மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதை வந்து அடுத்த லேயருக்கு போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம வந்து க்ரீம் அதுக்கப்புறம் மில்க் மேலாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த லேயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேங்கோ சின்ன சின்ன தான் கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அதுக்கப்புறமா வந்து மேலே வந்து திருப்பி மேங்கோ வச்சுட்டேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மேங்கோ சீசன் ஸோ மேங்கோ எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் காலையில் இது பண்ணது எல்லாத்தையுமே அப்படி அப்படியே போட்டுட்டு தான் கிச்சன் பக்கம் போய் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு அது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வந்து இவ் இந்த குட்டிங்க வேறு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு அப்படியே குப்பை ஆகிட்டு கிடக்காளுங்க ஸோ அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலைக்கு பண்ணலாம
ஸோ க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு வழியாக நான் ஒரு வழியாக ஆகிட்டேனே சொல்லலாம் அப்பயே பாருங்க எத்தனை வந்து நடந்து நடந்து போகிறாளுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் மாடிக்கு போயிருந்தோம் ஸோ மாடியில் வந்து நல்லா காற்று இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நல்லா காற்று அடிச்சிட்ருக்கு ஒரு மாதிரி கூலிங்காக சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ போயிட்டு அங்கே வந்து முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்து கொய்யாக்காய் மா மாம்பழம் சாரி மாங்காய் அதெல்லாம் வந்து பறிக்கிறதுக்காக மாடிக்கு போயிருந்தோம் மாடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீசனில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து மல்லியை போகுது இது வந்து அடுக்கு மல்லி ஸோ சாரி குண்டு மல்லி இது இது வந்து குண்டு மல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ தான் லைட்டாக வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு எப்பவுமே வந்து இந்த ஹஜ்ஜு பேர் நாள் டைமில் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த பூ வந்து எங்கள் ஊரில் எங்கள் வீட்டில் வந்து கா பூத்துருக்கோம் ஸோ லெமனு அதுக்கப்புறமா வந்து கொய்யாக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்து மாங்காய் எல்லாத்தையுமே வந்து பறிச்சுட்டு கீழே வந்துட்டோம் நாங்கள் கீழே போகலான்னு கதவு திறக்கிறப்ப தான் ஒரு ஆள் வந்து மாடியில் நின்றுட்டு இருக்காங்க எப்படா வெளியில் விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு மொய்சாக்கு வந்து வெளியில் போய் இந்த மொட்டை மாடிக்கு போகிறதுன்னு அவ்வளோ பிடிக்கும் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் அவள் எப்படி படுத்து உருள்றான்னு அவளுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் மொட்டை மாடிக்கு வந்துட்டாவே எங்கேயும் அங்கேயும் ஓடி ஓடி கீழே படுத்து உருண்டு அப்படி தான் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஈவினிங்கில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் குட்டிங்க கூட விளாண்டுட்ருப்பேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாட்டாக வந்து நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் மொய்சாவையும் முலானையும் ஒரு பக்கமும் மற்ற கிட்ட எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயே பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து சண்டை சரியான சண்டை தாங்கவே முடியல ஸோ அதனால் வந்து கேட்ஸ் எல்லாமே வந்து அடல்ட் கேட்ஸ் எல்லாமே சேலில் தான் இருக்குது கிரேவை தவிர மீது எல்லாமே சேலில் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னை இன்ஸ்டாவில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஒயிட் வந்து ஃபீமேல் ஒன்று இருக்குது மேல் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மீசா உங்களுக்கு தெரியும் சாண்டில் கலர் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபீமேல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளாக் ஒன்று இருக்குது கிரேவியும் ஒய்சாவையும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நானும் வந்து அதிகமாக வீட்டில் இல்லாததுனால அம்மாவால் தனியாக பார்த்துக்க முடியல எங்கேயாச்சும் அம்மா வெளியில் போயிட்டாலுமே கிட்டன் எல்லாமே தனியாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்கிட்ட இருந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு மற்றவங்கக்கிட்ட போய் ஹாப்பியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் வளர்த்து ஆசையாக வளர்த்த கிட்டனையுமே வந்து நான் சேல் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டின்னர் ஒர்க் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப பெரிய ஒன்றும்லாம் கிடையாது தக்காளி சட்னி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை வந்து போட்டு சாப்பிட்டேன் ஸோ கிட்டன் அடல்ட்டு கேட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் பிரின்சஸ் கிரியேஷன் டுவெண்ட்டி டூங்கிற ஐடிக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்றைக்கி அந்த டின்னரோட இந்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கி முடியுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து சாசா கலெக்ஷனில் க்ரீனா பயா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர